വിജാതിയർ ക്രിസ്തു വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കാനും ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെടാനും തുടങ്ങിയ ആ ആനന്ദ സന്ദർഭം തന്നെയാണ് വിരോധാവാസം എന്നോണം പത്രോസിനെ പലതരത്തിലും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയത് പരിച്ഛേദനം ശുദ്ധാശുദ്ധങ്ങൾ തുടങ്ങിയ യഹൂദ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യതയ്ക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനും പാരമ്പര്യവാദികൾ ശ്രമിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിജാതിയനായി ക്രിസ്ത്യാനിയായി മാറിയ കൊർണേലിയുസിനെ പ്രതി തനിക്ക് ദൈവം നൽകിയ ദർശനം എല്ലാവർക്കും വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പത്രോസ് ബാധ്യസ്ഥനാകുന്നു ഈ ഒരു സംഭവ വികാസത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി പത്രോസ് വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും വിമർശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്രോസിന്റെ നിലപാടുകൾ ഇരട്ടത്താപ്പുകളാണെന്ന് ഒരു വേള പൗലോസ് പോലും പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്നു പിന്നീട് വന്ന ജെറുസലേം സൂനഹദോസിൽ അപ്പോസ്റ്റലന്മാർ ഐക്യകണ്ഠേന യഹൂദ പാരമ്പര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യതയ്ക്ക് അവ ആവശ്യമില്ല വിജാതിയർ എന്ന് കരുതപ്പെട്ടവരോട് അന്ന് മുതൽ സുവിശേഷം സവിശേഷമായ ആർജവത്തോടെ പ്രസംഗിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഇന്നലെ നാം കണ്ടതുപോലെ കണ്ണീരണിഞ്ഞ കണ്ണുകൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടറിയാനാകൂ അല്ലാത്തവർക്ക് മറ്റുള്ളവന്റെ ജീവിത ദുഃഖങ്ങളും ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹിച്ചു കേഴലും വെറും കെട്ടുകഥകളും പരിഹാസ കഥകളുമായിരിക്കും ദൈവകരണ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കണ്ണുകൾക്ക് ശുദ്ധാശുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് വികലമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നതാണ് കാലം എക്കാലത്തും തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ദൈവദാഹത്തിന്റെ തീവ്രത അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നീരിനായി ഓടുന്ന മാൻപേട പോലെ ദാഹശമനം മാത്രമല്ല വേട്ടമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണവും നൽകുന്നുണ്ട് ജലാശയങ്ങൾ ജലം തേടി ഓടുന്ന മാൻപേട മരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പാലായനം ചെയ്യുന്നത് ഈ വേദനകൾ കാണാതെ ഉത്സവമേളകളിൽ അമരുന്ന മറ്റുള്ളവർ പരിഹാസത്തോട് ചോദിക്കുന്നു എവിടെ നിന്റെ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ നീർച്ചാലിന്റെ ഇരമ്പം അകമ്പടി സംഗീതം നൽകവേ ആഴം ആഴത്തിൽ വിളിക്കുന്നു എന്ന് സങ്കീർത്തനം രസകരമായ ഒരു വാക്ക് ഇവിടെയുണ്ട് കാറ്ററാക്ട് ശക്തിയോടെ പതിക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ പോലെയുള്ള ജലപ്രവാഹങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഇത് ശക്തിയോടെ പതിക്കുന്നതെല്ലാം ആ പദത്തിന് ചേരും ദൈവിക പ്രാഭവും ശക്തവും സമൃദ്ധവുമാണ് പെരുവെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ ഇതേ വാക്കിന് വേറൊരർത്ഥമുണ്ട് തിമിരം എന്ന നേത്ര രോഗവും കാറ്ററാക്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ കാഴ്ചകൾ അവ്യക്തമാകുന്നത് പോലെയാണ് ഈ രോഗം എന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊരു പേര് തിമിരം സാധാരണമായ ഒരു നേത്ര രോഗമാണ് ആത്മനേത്രങ്ങളുടെ തിമിരം അതിലും സർവ്വസാധാരണവും അവർക്ക് ദൈവിക മഹത്വമോ ദൈവത്തിന്റെ വിസ്മയ കാഴ്ചകളോ വാൻസാന്തരപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരെയോ കാണാനാകില്ല അവരുടെ കാഴ്ചകൾ ഉറച്ചുപോയി പുതിയതൊന്നും അവർ കണ്ടിട്ടുമില്ല പുതിയ കഥകൾ കേൾക്കുന്നുമില്ല ആഴം ആഴത്തെയാണ് വിളിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ജെറോം പരിഭാഷപ്പെടുത്തി അബീസും അബീസും ബൊക്കാവിത്ത് ഇരുട്ട് വീണ ആഴമറിയാത്ത ഗർത്തങ്ങളെയാണ് ആബിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശാന്ത സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലെ പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്ററിലധികം ആഴമുള്ള മരിയാന ട്രഞ്ച് എന്ന ഗർത്തത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ അത്യപൂർവ്വം വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് പ്രശസ്ത സിനിമാ സംവിധായകനായ ജെയിംസ് ക്യാമറോൺ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ് ഈ ആഴമുള്ള ഗർത്തം ഒരു ദേവാലയം പോലെ തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഭാവനകളെല്ലാം വെല്ലുന്ന വിസ്മയങ്ങൾ അവിടെ പ്രകൃതി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഓരോ മനുഷ്യനും അത്യഘാതമായൊരു ആഴമാണ് ആ ആഴം കാണാനും ആഴത്തോട് സംവദിക്കാനും ആഴക്കണ്ണുള്ള ആഴമുള്ളവനായ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ ഞാൻ നല്ലിടയൻ ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ ആടുകളെയും അവ എന്നെയും അറിയുന്നു ആടിനെ വളർത്തി ആടിന്റെ ചൂരും ആട്ടിന്റെ ഓമം പോലെ പ്രകൃതവുമായി എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റും അക്കാലത്തെ ഇടയന്മാരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് എത്ര ആഴമുള്ള പാറയിടുക്കിലോ ഗർത്തത്തിലോ അവയിൽ ഒന്നു വീണാലും അവൻ അവയെ തേടി പിടിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പരസ്പരം ആഴം കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരല്ല തൊലിപ്പുറത്ത് തൊടാനും നോക്കി വിലയിരുത്താനും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എടുക്കുണ്ട് എന്നാൽ ആഴങ്ങളെ നാം ഭയക്കുന്നു കാരണം അവിടെ എന്തൊക്കെ പതിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആർക്കറിയാം അമേരിക്കയിലാണ് കോവിഡ് കടുത്ത സംഹാരദാണ്ഡവും ആടുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അവിടെ മാൻഹട്ടനിലെ വലിയൊരു ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗ മേധാവിയായ തികഞ്ഞ മനുഷ്യ സ്നേഹിയും ഉത്തമ വിശ്വാസിയുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ ലോണ ബ്രീൻ തന്റെ മുൻപിൽ നടമാടുന്ന രോഗഭീതിയോട് ശക്തമായി പോരാടി ഒടുക്കം ഭാരം താങ്ങാനാകാതെ തളർന്ന് സ്വയം ജീവനൊടുക്കി അവളുടെ അപ്പൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ലോർണ വാസ് ഇൻ ദ ട്രെഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ യുദ്ധമുഖത്ത് ഗർത്തങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന പോരാളിയെ പോലെയാണ് അവൾ പോരാടി വീണത് വിഖേരിയസ് ട്രോമ എന്ന മനഃശാസ്ത്ര പ്രതിഭാസം മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകളുടെ ആഴങ്ങൾ അടുത്തു നിൽക്കുന്നവരെ പോലും തകർത്തു കളയുമെന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ആരുടെയും ഗർത്തങ്ങളുടെ ആഴം നമ്മൾ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈവമൊഴികെ ഓരോ ദിനവും ഇരുട്ടിലേക്ക് മറയുന്ന ഈ രീതി ഒരു ആഴക്കിണർ പോലെയാണ
തിന്മകളെ ഇരുണ്ട അധ്യായങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറരുത് അത് വെറുപ്പിന്റെ ദൈവനിരാസത്തിന്റെ നരകത്തിയെ ജ്വലിപ്പിക്കും പകരം ദൈവത്തിന്റെ ജീവദായകമായ സ്വരം കേൾക്കുക ഏതിരുട്ടിലും എത്ര ആഴത്തിലും അകലത്തിലും കുടുങ്ങിപ്പോയ കുഞ്ഞാടായ എന്നെ തേടി വരുന്ന ഇടയന്റെ ഇമ്പനാഥം 